Padyak. Matagal-tagal ko na rin ginagawa ito. Bike to work. Uphill biking. Nakatama ko. Trail biking. Kite bike sa Etsa. Halos isang taon na nauminto ako sa pagbisikleta. Ewan ko. Bigla na lang akong tinamad. Magsimula nang magkaproblema ang luma kong bisikleta. Kaya nang biyayaan ulit ako ng bagong bisikleta. Biglang bumalik ang excitement ko. Ang unang destinasyon ko, Timberland. Ang sentro ng uphill bike malapit sa Pena. Paano ba pumunta dito? Kung sa Quezon City ka magkagaling, pwede kang mag-commonwealth. Kanan sa Sandigan Bayan, dire-diretso lang at pagdating ng second traffic light. Kanan ka ulit sa Patasan San Mateo Road. Pagdating sa dulo, kaliwa sa J.P. Rizal Street. Diretsoin mo lang ulit at pag nakita mo ang 7-Eleven, kanan ka na doon. Ibig sabihin, malapit ka na sa bungad ng Timberland. Dire-diretso lang at kaliwa sa Kambalaro. Nasa bungad ka na sa panan ng Kambalaro. Pagdating sa dulo, kanang ka sa C6 Pro. Ito na ang simula ng Wall 1. Alam mo ba kung gaano kataas ang Wall 1 ng Timberland? Ang elevation ng Wall 1 ay 250 meters or 820 feet mula sa paanan ng bundok. Para magka-idea kayo kung gaano kataas yun, kung alam nyo ang tower sa loob ng Quezon City Circle, ang taas nito ay 66 meters or 217 feet. Nakapakataas na yan. Pero para matapatan nito ang taas ng Timberland, ay kailangan mong pagpatong-patungin ang tatlo at mahigit kalahating tower ng Quezon City Circle Tower. Ganyan kataas ang papadyakin mo paakyat. Kung isasama mo ang wall 2, magdadagdag ka ng isa at kalahati, Quezon City Circle Tower. Ang total height mula sa paanan ng Timberland, mountain hanggang sa wall 2 ay 350 meters. Halos doble ng taas ng antipolo. <coughs> sa wall 1, tatahakin mo ang 2.1 km uphill ride. Dire-direcho ang apil yan. Ang pinakamasarap na kalbaryo ay ang Siko na halos 50 degree kang nakatingala. Dito maraming bumibigay lalo na kapag paguhan. Take note, napakadelikado ng part na ito. Marami nang naaksidente at namatay dito. Last 2 years ago, personal ko nasaksiya ng aksidente dito. And take note, halos lahat ng nadidisgrasya dito ay pababa. Ang sarap naman kasi pababa dito. Ang bilis mo. Masarap ang hangin. Dere-derecho ka lang without pedaling. Tapos bigla kang gugulati ng paliko na 45 degrees right. Kaya overshoot ka sa bangin pag hindi ka magingat. Hindi ko pa nararating ang dulo ng wall 1 nang biglang umula ng malakas. Silong muna sa tindahan. Yung mga bitaranong biker sa likod ko, nagiinuman. Tamang-tama sa malamit na tamawa. 
Ang lakas ng ulan. Tila hindi nagpapaawat. Nang tumigil na ito, balik sa pagpadya. So ayan na, tumigil na yung ulan. Hindi nang bumalik. At sa wakas, nakarating din. Grabing namig dito, parang bagyo sa kapal ng pag. Aakit pa sana ako sa wall too. Pero dahil sa sama ng panahon at safety first tayo, ay hindi na ako tumuloy. So dito na tayo sa gate ng wall number 2. Yan. Kita nyo. Parang bagyo dito. Paging, katatapos na ulan. So hindi mo na sila pwede magpapasok kanya kasi nga medyo madulas ang daan. Kaya hanggang dito lang tayo sa wall 1. Okay. Food trip na lang dito sa kantina to. After kumain ay pahinga muna ng konti at nang tumigil uli ang ulan ay umuwi na rin ako. Ito ang pinakamasarap sa part ng apple bike dahil pagkatapos ng hirap akyat ay swabing sarap naman ang pababa. Mahangin, malamig. Halos ganyan din ang buhay ng bikers. Mahirap sa umpisa pero pagkatapos ng hirap ay may ibang klaseng saya naghihintay sa ulan mo. Shout out to all the bikers around the world. The look of my heart to get out of this place I seen something I've never seen before When you put on the pineapple We couldn't be friends anymore Pineapple thousand Put on pizza It's a earth fruit and You know that Shotgun Ito naman papunta ng Timberland Pizza Yeah. 